டியூப் தமிழ் பிற்பகல் வணக்கம் கருப்பு பட்டியை தர முடியாது ஈரான் மறப்பு விழுந்த விமானம் அமெரிக்காவினுடைய போயிங் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானது விமானம் மோட்டார் பிளைனால் விழவில்லை உக்ரைன் மறுப்பு விமானம் எப்படி விழுந்தது பயங்கரவாத தாக்குதலாக இருக்கலாம் என்கின்ற இடத்திற்கு விவகாரம் நகர்கின்றது கருப்பு பட்டிகள் இரண்டும் கிடைத்துவிட்டன ஆனால் அவை சேதமடைந்திருக்கின்றன அவற்றை அமெரிக்காவிற்கு தர முடியாது என்று ஈரானிய பயணிகள் விமான பிரிவு தலைவர் அறிவிப்பு விவகாரம் சூல் கொண்ட மேகமாக வேறொரு பக்கமாக திரும்புகின்றது ஈரானில் இருந்து அமெரிக்க தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடைபெற்றதற்கு சில மணி நேரங்கள் பின்னதாக ஈரானின் உடைய விமான நிலையத்திலிருந்து உக்ரைன் தலைநகர் கியவ் நோக்கி புறப்பட்ட உக்ரைனுக்கு சொந்தமான போயிங் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு விமானம் கீழே விழுந்து நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் மரணித்து அதில் பெருந்தொகையானவர்கள் மேலை நாட்டவர்கள் சிறப்பாக மரணித்ததும் காலை செய்தி இப்பொழுது விமானத்தினுடைய உதிரி பாகங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றது இதற்கான விசாரணை கமிஷன் அங்கு சென்று விசாரணைகளை சேர்க்க முடியுமா தெரியவில்லை இறந்தவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு உக்ரைனுடைய அரசு முதலாவதாக உக்ரைனிய தூதரகம் வெளியிட்டிருந்த கருத்து இந்த விபத்து மோட்டார் பிழை காரணமாக நடைபெற்றது என்று கூறியிருந்தார்கள் உக்ரைனிய அதிபரும் அதை உறுதி செய்திருந்தார் இப்பொழுது உக்ரைன் தனது தகவல்கள் அனைத்தையும் பின்வாங்கியிருக்கின்றது சற்று முன்னதாக உக்ரைனில் இருக்கின்ற உக்ரைன் இன்டர்நேஷனல் ஏர்லைன்ஸுக்கு சொந்தமான அதிகாரிகள் பேட்டியளிக்கின்ற பொழுது விமானம் புதிய விமானம் விமானம் கடந்த தை மாதம்தான் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு நல்ல நிலையில் இருந்தது விமானம் புறப்படுவதற்கு முன்னரும் நல்ல நிலையில் தான் இருந்தது எனவே விமானத்தில் மோட்டார் பிழை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் அப்படியானால் இந்த விமானம் எப்படி விழுந்தது இதுதான் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஈரான் அமெரிக்க விவகாரத்தின் புதிய சர்ச்சை ஏனென்றால் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு போயிங் என்கின்ற இந்த விமானம் இதற்கு முன்னரும் இரண்டு பெரும் விபத்துக்களை சந்தித்து இந்த விமானங்கள் ஓட முடியாத சூழ்நிலையும் அமெரிக்காவினுடைய போயிங் நிறுவனத்திற்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டு அந்த நிறுவனமே ஏறத்தாழ பெரும் பொருளாதார பிரச்சனையில் நிற்பது தெரிந்ததே இந்த இடத்தில் அமெரிக்காவினுடைய போயிங் விழுந்திருக்கின்றது அமெரிக்காவினுடைய போயிங் என்கின்ற காரணத்தினால் அந்த கருப்பு பட்டிகளை அமெரிக்காவிற்கு தர முடியாது இவ்வாறாக நிலைமை போயிருக்கின்றது இது குறித்து சர்வதேச விமான பிரிவு அதிகாரிகள் பேசுகின்ற பொழுது அமெரிக்கா ஈரான் என்பது அல்ல பிரச்சனை இறந்தவர்களுடைய பிரச்சினை இதில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் எவ்வாறு விமானம் விழுந்தது என்பதை அறிய வேண்டும் இதற்கான ஹேவரி கமிஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற மேலதிக கமிஷன் இரு நாடுகளிலும் இல்லாமல் சென்று இந்த விவகாரத்தை ஆராய்வதற்கு தொழில்நுட்ப பரிசோதனைகளை நடத்த வேண்டும் அதற்கு கருப்பு பட்டியில் இருக்கின்ற டேட்டா சரியாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஈரான் சொல்லுகின்றது அது பழுதடைந்து விட்டது என்று எனவேதான் விவகாரம் அதாவது விமானம் விழுந்ததில் எங்கோ ஒரு கருப்பு புள்ளி வருவதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கின்றன இதற்கிடையில் டென்மார்க்கனுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் முகமட் ஏ அல்கைம் அவர்களுடன் பேசி ஈராக்கில் இருக்கும் டேனிஸ் படைகளினுடைய எதிர்காலம் குறித்தும் மேலதிகமாக பிரச்சனைகளை உருவாக்க வேண்டாம் என்றும் பேசியதாக ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அங்கு நூற்றி முப்பது டேனிஸ் படையினர் இருக்கின்றார்கள் அதேவேளை பிலிப்பைன்ஸ் ஆறாயிரம் வெளியேறப்போவதாக கூறப்பட்டது பிந்திய செய்திகளின்படி அவர்கள் ஈராக்கில் வேலை செய்கின்ற பணியாளர்கள் என்றும் ஏழாயிரம் பேர் இருப்பதாகவும் அவர்கள் பாதுகாப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அங்கிருந்து வெளியேறப் போவதாகவும் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டினுடைய அதிபர் அறிவித்திருக்கின்றார் ஆயிரம் பேர் ஈரானிலும் வேலை செய்கின்றார்கள் அதேவேளை இந்த தாக்குதல் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் கருத்துக்கள் எதையும் கூறாமல் தவிர்த்து வருவது அவர் மீதான பலத்த விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் தெரிகின்றது நிமிடத்துக்கு நிமிடம் ஒவ்வொரு விடயங்களும் புதிது புதிதாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஈரானில் இருந்து வரும் செய்திகளின்படி ஈரானிய மக்கள் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற இறுதி அஞ்சலி நிகழ்விலே மக்கள் நெறிபட்டு ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த சோகம் ஆறவில்லை அதற்கு இடையில் மறுபடியும் விமானம் ஈரானினுடைய தலைநகரில் விழுந்து நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் வந்திருக்கின்றார்கள் இதில் எண்பத்தி ரெண்டு பேர் ஈரானியர்கள் ஆகவே இதுபோல நிமிடத்துக்கு நிமிடம் துயரமே நம்மை வந்து அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த நிலை மாறாதா என்று அவர்கள் அழுவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன மறுபுறம் ஈரானினுடைய அதிபர் ஹசன் ரோஹானி அவர்கள் கூறுகின்ற பொழுது அமெரிக்கா ஈராக்கிலிருந்து முற்றாக வெளியேறிவிட வேண்டும் 
அதுதான் நமது இலக்கு என்று கூறியிருக்கின்றார் ஈரானினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கூறுகின்ற பொழுது அமெரிக்கா வெளியேறினால் சரி மற்றபடி அமெரிக்காவுடன் ஒரு போரை தாங்கள் நடத்த தயாரில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இவ்வாறாக நிலைமை இருக்கின்றது ஈராக்கில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறினால் அடுத்து என்ன நடைபெறும் என்பது தெரியவில்லை இஸ்ரேலையும் மிகப்பெரிய எதிரி என்று அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆகவேதான் விவகாரம் அடுத்த கட்டத்திற்குள் போக போகின்றது மிக பெரும் ஆபத்தான உலகத்தில் வாழ்கின்றோம் என்று டென்மார்க்கினுடைய வென்ஸ்ட்ரா கட்சியினுடைய தலைவர் சற்று முன்னதாக அறிவித்திருக்கின்றார் தொடர்ந்து வருகின்றன செய்திகள் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம்